Hello， 大家好，这里是 Jobber 的思维成长记录。之前的视频中有提到关于荷兰人在马六甲的活动，这期节目就来说说关于荷属马六甲和荷兰人在这里做了什么。荷兰人为何会来到东南亚？在十六世纪，葡萄牙帝国的雄风由于海外政府的贪污成风，加上国小民寡，无论在人力和财力上都无法承担庞大的海外事业，而逐渐走向衰落。在一五八零年，葡萄牙被西班牙的国王菲利二世接管。葡萄牙的海外殖民地被完全遭到漠视，而腓力二世进而封闭了葡萄牙海港，全面禁止葡萄牙和新教国家通商。在一五八一年，原为西班牙属地的荷兰脱离西班牙独立，加上里斯本封港后，荷兰商人既被禁止在里斯本购买香料，此举迫使荷兰另觅出路，自己到东方获取原料，以便维持香料的供应。开始的时候，荷兰人不了解东方，也不了解葡萄牙在东方的势力。因此不敢和葡萄牙竞争。当时的荷兰水手和商人都搭乘葡萄牙的船只航行。后来有一位著名荷兰航海家林旭登，曾经在远东旅行，并在国外住了六年，极为熟悉东方航线。回国后，依据葡萄牙人的航海日志和个人观察，出版了一本《东方海上航海指南书》和一本个人的游记。对葡萄牙人在东方的航线和贸易，以及葡萄牙人与各地土族的关系，都有详细的分析，揭穿了葡萄牙人在东南亚的内幕和弱点，可谓首次给欧洲人提供了极为有力的情报，打动了荷兰人开拓东南亚的野心，开始积极参与与争夺贸易专利。在一五九五年。荷兰人获得门，依照林旭登的指示，率领四艘荷兰船只来到东南亚探险。经苏门答腊东北角的雅奇，南下爪哇岛西北端的万丹港，并从葡萄牙人的叛徒和土人那里打探爪哇的情况。他继续东航，直达东部的马都拉群岛和巴厘岛等地。两年后，成功带回与万丹岛苏丹所签订的通商条约。获得门的此行最大的成果，不但显示东方航线的方便，同时也发现马六甲以东的许多新港口可供荷兰人开拓。此后的六年间，荷兰船只来到东南亚不下六七十艘，并在一五九九年正式占领万丹岛，成为香料贸易据点。荷兰人抵达爪哇后，随即成为葡萄牙强力的竞争对手。国阿的葡萄牙总督被严令全力剿灭荷兰人，而荷兰人则运用外交手腕，利用摩鹿加岛土人对葡萄牙人的仇视，结好各地的土球，甚至不惜出高价收购土产来博得土人的欢心，并在一六零零年和安文的苏丹联合，共同对抗葡萄牙。一六零一年至一六零二年间，荷兰和葡萄牙为了争夺香料贸易权，在爪哇和摩鹿加群岛发生两次海战，结果葡萄牙人败北。在一六零五年，荷兰人终于从葡萄牙人手中夺取安文，成为荷兰在东印度群岛的根据地之一。在一六零二年的时候，为了经营和管理东方的殖民事业，荷兰人将各商人组织联合起来，成立东印度公司 （United East India Company）， 受政府的密切控制，以国家势力作为后盾。荷兰东印度公司表面上是经营商业的主。组合其实是含有政治作用的机构，因为荷兰政府除了授予该公司全权经营亚洲专利之外，它还可以代表荷兰政府和各国立定条约、组织联盟、建立殖民地、设置炮台堡垒、决定是否要开战等问题。该公司的资本雄厚，又有政治势力为后盾，既可统筹统办，加强内部组织。又可以运用国家的经济和军事力量去夺取葡萄牙人在东方的贸易，所以荷兰人东来的成就和东印度公司的组织是有着密切的关联的。荷兰人为了夺取马六甲海峡的控制权，积极地将势力向马来半岛扩张。荷兰人攻占马六甲的主要目的是要以马六甲作为根据地，夺取马来半岛的丰富资源，同时通过控制马六甲海峡，进而独霸东方的贸易。也在同一年（一六零二年）。荷兰的商人西姆斯克访问吉达，建立友好的关系；而另一名荷兰人姆义先为促进邦交和贸易，协助罗佛苏丹阿拉乌丁三世与罗佛巴珠沙瓦建都。往后，荷兰人利用罗佛王国反葡萄牙人的心态，于一六零六年，荷兰将领麦铁列夫与罗佛签署进攻马六甲的盟约。在五月十七号，荷兰将军率领联军攻打马六甲，占领了城外的船岛为战略据点
点，设置大炮轰炸马六甲城。后来果阿联军到来，百日围城被对方解除。往后的三十五年，荷兰人虽然无法攻破马六甲城，但却多次痛击葡萄牙人的舰队。葡萄牙人已经丢失在马来半岛的长期优势。荷兰东印度公司为了经营东方事业，在一六零九年委任彼得姆佛为总督，坐镇安文岛，统辖公司在东印度群岛的一切事务，同时也利用巡他海峡进出马来和印尼等地。此举可以避免与葡萄牙人在印度洋的接触。也可以缩短航程，并无需等候季后风，安全又方便。此后，荷兰人的势力遍布巽他海峡。在1619年，荷兰占领爪哇的雅加达（加加达）改名为巴达维亚，建立堡垒，取代安文，成为荷兰在东方的大本营，逐渐控制了马六甲海峡，封锁马六甲，以致马六甲市场惨淡，粮饷短缺。经过长期的觊觎和经营，夺取马六甲的时机终于到了。在一六三九年，罗佛和荷兰总督戴蒙重修旧好，共谋制服葡萄牙人。在一六四零年，荷兰人得知果阿为荷兰舰队所困，无力突围来增援马六甲，故此委派安东尼逊为真假司令，以十二艘荷兰舰艇以及六只小船封锁海盗，然后用一千五百名罗佛陆军堵截陆路。断绝马六甲的一切外援，双方互有攻守，持续了一百多天，死伤惨重。葡萄牙军因为粮荒而营养不足，无力抵抗瘟疫，以致死亡更严重。而荷兰军的司令也软疫身亡，由卡德科继任。而在第二年正月十四日，卡德科率领余众，在舰队大炮掩护下做出总攻击，和疲惫的葡萄牙军开战，打了整整一天，才占领了各个重要的据点。葡萄牙患病垂危的守将库丁和忍痛接受荷兰人提出的荣誉投降条件，并在第二天与世长辞。荷兰人敬仰他的勇毅，以隆重的军礼埋葬他的遗体，并立碑纪念。坚守了一百三十年的马六甲城堡终于被攻破了，葡萄牙人投降，从此荷兰人便占领马六甲，直到一八二四年为止。荷兰人在接管马六甲过后。当即履行条件，将葡萄牙籍官员的眷属以及牧师遣送到印度港口纳加帕坦，而葡萄牙的投降军则被扣押在巴城。继雅加达，经少数与土族结婚的葡萄牙人和混血儿允许拘留。在1641年以前，马六甲的人口约在1万人。攻破城后，城内仅有2100多人。在1678年，人口增加到5000人。在荷兰统治的154年间，人口数量大概在1万五千人左右。接着，荷兰人立即修复因为战争而遭到破坏的城堡和堡垒。为了巩固防御工事，荷兰人更加了铜铁大炮，增派士兵，并修复城内被战火摧毁的建筑物。此外，在河上另立木质小型炮台。为了防止米南加堡人越境骚扰，荷兰人要求居民组织自卫团，专门守夜，来保护北区最富有的住宅区的安全。马六甲在荷兰人眼中不过是荷兰人总根据地巴达维亚的其中一个属下的根据地罢了。马六甲最高首长太守由巴达维亚总督之下，旗下有司令、商务官、律政司、财务官、公务官和港务局长等等。他们组成一个受巴达维亚节制的议会，处理一切军政事务。为了加强管理各个不同族群，荷兰人沿用假币单制度。专门处理各民族发生的大小纠纷，而向政府交涉的一切事宜。而当时有名的华人假币单是郑方阳和李维金，他们在一六七三年共同创立青云厅，也是华人假币单的办公处。而李维金也购置三宝山作为华人的公墓。在宗教政策方面，荷兰人不像葡萄牙人那样具有强烈的传教意识，他们并不大注意布道工作。只是专注于商业盈利，对其他宗教则采取宽容政策。自马六甲建国以来，粮食问题始终没有一个妥善的解决办法。马六甲无法生产足够的粮食，主要以爪哇和暹罗的米粮。一旦处于战争状态，米粮的阶级就会出现问题。普属马六甲时期多次在围困时面对饥荒，就给予接手后的荷兰人有了极大的警惕。荷兰东印度公司积极鼓励人民从事粮食生产。
也在马六甲和上流六里处开辟农场，但是这个地区经常遭到那个米南加堡人的袭击，收成也没有把握。效果并没有很理想，因此建立粮仓妥善保存粮食才是比较好的上策，也可以以备不时之需。而在葡萄牙统治下的马六甲，因为葡萄牙人海盗式的贸易政策，马六甲作为东西交通贸易的港口地位已经一落千丈。而到了荷兰人管制时期，这种地位更加一去不复返。因为根本的原因是在于荷兰人始终没有将马六甲放在重要的位置。当一六一九年荷兰人占领巴达维亚过后，就将巴达维亚发展成荷兰在东方的贸易中心，很快就取代了马六甲的地位。荷兰占领马六甲的目的不过就是要垄断马来半岛的细米贸易，从来没有让马六甲和巴达维亚互相竞争的意思。事实上，马六甲的商务在荷兰的统治下从来都没有恢复过。这主要是荷兰人抽税比葡萄牙人更严重，而且变动不定，甚至所征收的税因。国而异，同时荷兰人在马六甲海峡巡逻，实行贸易垄断政策，规定细米、胡椒和松香等货物不收税，但必须廉价卖给荷兰东印度公司。这些政策足以让各国的商人却步，因此进入马六甲的商品极少，主要是荷兰东印度公司需要的货物和粮食。停泊的船只也只是为了物资的补给，而不是经商。结果导致马六甲无法负担自身的费用，还要依赖巴达维亚的津贴。为此，公司自然不会为无法获利的地方消耗金钱。由于马六甲港口的地位没落，直接影响了马六甲海峡的重要性。而荷兰人东来的航线是从好望角横渡印度洋抵达万丹港口，比起进入马六甲海峡还要快。因此，逊塔海峡也慢慢取代了马六甲海峡，成为欧亚交通的要道。荷兰统治马六甲虽然比葡萄牙久，但是荷兰人没有积极的传教，也不鼓励官员、士兵和当地人通婚，因此荷兰对马来半岛的文化并没有产生很大的作用。前面也有说到。荷兰人占领马六甲的目的就是要垄断马来半岛的细产，为了取得细矿的专利权，因此很常和霹雳吉打等产系的土邦发生摩擦。早在1639年的时候，荷兰和霹雳的宗主国雅齐签订条约，允许荷兰向霹雳采购细米。荷兰占领马六甲过后，立刻向霹雳苏丹要求细米的专利权，甚至不惜封锁霹雳河口。在几次的交涉过后，最终也只能在1655年签订和雅。其分享专利权的条款，而在上期节目也有讲到关于五级食人在马来半岛的崛起，而荷兰在东印度群岛正陷入政府爪哇殖民战争，军费负担沉重，无法出动大军占领马来半岛各邦，因此也阻止了荷兰人进一步向马来半岛的扩张。在一七九五年的拿破仑战争，使得荷兰国王威廉五世逃到英国。由于不想海外殖民地落入法国手中，因此和英国签订球员训谕，允许英国在战争期间接管荷兰的殖民地，但必须在战后归还。因此，英国在一七九五年至一八一八年接管马六甲，一八一八年至一八一六年接管爪哇。在一八零五年，英国准备在冰岛建立海军基地的时候，打算从马六甲撤军。为了避免马六甲落入敌对者手中，从一八零七年开始进行城墙和炮台的拆除和破坏工作，也开始筹备将马六甲的人口迁移到冰岛。而在一八零八年，在马六甲休养的英国人来佛寺见状，认为应该继续控制马六甲，不认同搬迁人口，并建议英国停止破坏马六甲。他被委任为征发爪哇的智囊，以马六甲作为出兵的基地，并在1811年经历45天的战斗过后，攻克爪哇。而在一八二四年，英国和荷兰签订英荷协定，也称为伦敦条约。这项条约共有十七条，我在这里就只做简单的关于领土方面的叙述吧。在领土方面，承认英国对新加坡的主权，割让马六甲以及新加坡以北的土地给英国。荷兰答应不和任何土球签订协议。英国将名古联合所有在苏门答腊的属地，包括克里曼岛和廖内隆亚群岛，交给荷兰。英国答应不和任何当地土球签订协议。英荷条约可以说是马来西亚历史上少数几个影响极为深远的条约。
。他清楚地划分英国和荷兰在东南亚的势力范围。英国势力范围内的马来半岛以后发展成为马来西亚和新加坡，而荷兰统治下的东印度群岛成为今天的印度尼西亚。它也导致廖内维基地的柔佛王朝一分为二。柔佛本土和新加坡在英国势力范围。名誉上是苏丹胡省管制，实际上真正的统治者是天门宫，使得一向附属于廖内柔佛王国的柔佛成为独立王国。而在荷兰范围的廖内群岛，从此无法插手半岛的事务，这也表示原属马来西亚的廖内群岛从此脱离马来西亚，成为印度尼西亚的领土。从此，东南亚的贸易主要由英国和荷兰垄断，其他的改变则是平衡脱离柔佛的约束，由宰相治理。而新加坡的发展则从此一日千里，此条约也为往后英国殖民统治马来半岛奠定了基础。好了，今天就讲到这里，感谢大家的收看，大家记得订阅我的频道哦。这里是 Job 的思维成长记录，我们下期节目见。